Hoy hablamos del es una vela artista plástico, ¿no? Y decía que es un honor eh, enorme para nosotros que está aquí en Málaga y que su obra esté una parte pequeña, el resto eh, vendrá, no sabemos en qué momento, pero en fin, dentro de muy pocos días esperamos y podrá lucir espléndida en estas salas del Centro de Arte Contemporáneo, ¿no? De modo que bienvenido, en esta novela Málaga. Eh. Congratulations. Thank you so much. For your work, eh. Muy amable. Eh. Y esperamos ansiosos tener aquí la obra. Sí, durante venga. el máximo de tiempo que esté previsto, serán al menos tres meses, como las grandes exposiciones que tenemos en el CAC. ¿Puede continuar la, la, la muestra si necesita? Vale, vale. Sí, sí, sí. Sí. Hay, pero yo necesito hablar con la gente para los, uh, how say, the loans. Bueno, hoy, hoy somos muchos para hablar, o sea que, que hablaré lo más breve posible. Eh, porque además a Julian una cosa que más le gusta es hablar de su propia obra, con lo cual hay artistas que no quieren hablar, pero es que a él, eh, él, a él le emociona hablar de, de su propia obra. Uh, depende. depende. <risa> bueno, esperemos que hoy sí. Y no, a, a, quería, quería aportar algún dato que es eh, verdaderamente necesario. Eh, durante 20 años nos hemos fijado muchas veces en los artistas eh, no españoles que miraban el arte español. Hemos mm, traído a bastantes artistas que tenían como referencia el arte español en su obra, que de alguna manera les había impresionado. No solamente les había interesado Goya, Velázquez, eh, Rivera, Picasso, son artistas que han eh, despertado obviamente el interés de, 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 de los artistas contemporáneos del siglo XX y del siglo XXI, eh, no solamente en España, sino fuera de España. ¿no? Y esa colección, si se me permite, eh, o ese casting de, de tratar de traer a los artistas de fuera de España de cómo nos veían, era una de las constantes que hemos ido haciendo a lo largo de los años. Mm, son muchísimos, la lista es eh, interminable, desde Marcel Sama o Eric Fields a, a, a los Chapman Brothers han pasado cantidad de artistas que eh, tenían esta vocación. En el caso de, de, de Julian Schnabel, eh, bueno, pues es, es una constante prácticamente desde el principio de su obra. Yo recordé la primera vez que yo vi un cuadro de él, de los platos, de las pinturas del platos. Bueno, yo era aún bastante joven y me quedé absolutamente emocionado porque yo no conocía a Julian Nebel hasta que no vi aquel cuadro. Eso nos ha pasado a muchísimos, a muchísimas personas del mundo del arte de nuestra generación. O sea, nos tropezamos por casualidad en su momento, luego tuvimos la suerte de que, yo por ejemplo tuve la suerte de ver su obra en Sevilla, tuve la suerte de ver su obra en, en, en Madrid cuando Soledad hizo alguna cosa. Bueno, es un artista que es sobradamente conocido en España, lo es en el mundo, pero especialmente en España, ¿no? Y eh, era una intención nuestra desde hace años, mmm, no en vano Fer habló contigo, ¿verdad? Sí. Ya hace varios años pa para, para tratar de ver la posibilidad de montar esta exposición y mmm, no resultaba sencillo, no es fácil. Eh, su agenda es siempre complicada, es siempre extensa y eh, por fin llega. Se cumple para nosotros un deseo que aunque él no lo sabe, la primera vez que hicimos eh, eh, un primer avance de artistas en el 2002 en, en, en el CAC, dijimos, no, me, recuerdo que una de las preguntas de la presentación del Centro de Arte Contemporáneo fue ¿y qué artistas queréis traer? Y dimos una relación de 8 o 10 artistas. Era Rister, Luis Bourgeois, Julian Schnabel, <risa> estaba allí, han pasado 17 años pero ha llegado, ¿eh? o sea que no siempre eh, eh, las cosas son fáciles, eh, pero en esta ocasión tenemos una gran satisfacción porque de toda la lista que dimos eh, como objetivo deseado cuando, cuando se presentó el CAC, hoy es el último artista que se cumple esa lista y entonces bueno pues creo que es un deseo cumplido eh, que nos llena pues de muchísima satisfacción y por otra parte la exposición que se ha montado es una exposición realmente sorprendente. Ustedes pueden ver eh, 
imaginar cómo, va, cómo es la exposición. Espero que en muy poco tiempo y espero que en máximo 10 días esto se, se haya desconvocado, hayamos podido traer las obras y en una o dos semanas podamos inaugurar una de las grandes exposiciones de la historia del CAC. Y eh, por tanto yo te quiero agradecer muchísimo a Sei y a ti eh, bueno, pues la implicación en este proyecto que nos llena de orgullo. ¿Eh? Eh, hola a todos, yo soy eh, Sai Schnabel eh, y junto a Fer hemos hecho el comisariado de esta exposición. Siendo una exposición en Málaga me pareció importante que con la selección de obra elegí cuadros que tienen un vínculo directo con España. Eh, entonces eh, los retratos de Resina eh, exploran el género del retrato en el contexto de, de España, especialmente Goya y Velázquez, y eh, eso fue el, el punto de partida. Luego, por supuesto, igual de importante era meter otras series que, tanto obras figurativas como abstractas, eh, es muy importante porque mi padre no cree en, en tener un estilo. Eh, tiene varias miradas pictóricas y lo suyo es una investigación constante de distintas maneras de pintar. Entonces creo que aquí eh, con esta selección de trabajo está muy bien representado su, sus valores artísticos y su actitud hacia la pintura y además el, el vínculo con el contexto de la pintura española creo que es muy obvio también. Así que eso era un poco mi intención como co-comisario y creo que, no sé, no, no están todas las obras, pero creo que va a quedar muy bien. A ver cuándo. Sí, sí, creo que... Yeah, totally. Creo que para generaciones de, de artistas, sobre todo pintores jóvenes españoles, que eh, poder ver estas obras en persona es algo muy importante, porque el, el trabajo de, de mi padre es muy reconocido internacionalmente y por supuesto se conoce su, su trayectoria, pero poder ver las obras en persona es, es esencial. Entonces eh, me parece, nos parece a los dos muy interesantes eh, la reacción que pueden tener eh, la generación de pintores jóvenes españoles. Thank you, Sai. Porque um, cuánto de todas las personas que están aquí ahora, cuántos han visto un cuadro con platos en, en persona? Mira. Ok, one, two, three, four, five. En realidad, los, la gente que pone las manos, yo conozco a la gente que viene conmigo. Uh, en realidad, cuadros tienen una vida particular y la gente necesita ir y en, está enfrente de una obra de arte para comprender qué es eso. Y es, es como Sai dice, es esencial para... Si quiere utilizar, yo, yo, yo lo vi pinturas como una cosa utilitaria, para utilizar, para hacer una otra cosa. Es una puerta para libertad para jóvenes y además para viejos también, si ellos quieren solo ver y no hace pinturas, pero puede ver y imaginar o entrar en la, um, en la actitud de la obra. Um, y estoy muy uh, contento para estar aquí y me, me no suda si los cuadros no están aquí ahora. Uh, ellos vienen. <risa> y, uh, y yo no he visto estos para 20, 25 años. Es un privilegio para mí porque es como una otra persona lo hizo y yo encontré los cuadros otra vez y yo recuerdo cuando he estado en Cuba uh, en Cuba sí en Cuba muchos años pasado y un hombre uh, yo yo fui allí con mi película Basquia y un pintor dice no puede creer que tú estás aquí conmigo y yo 
I pinched him. Para que viera que sí. I, how do you say I pinched the guy? No. So, it's... Um, tengo un niña de cuatro meses. Y uh, ella está en el hotel. Um, mi mujer es de 36 años. Ella es sueda. Y ella... Um, Hice el catálogo, pero además hice, hice, ¿correcto? Hizo, 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 hizo uh, el diseño del libro Tashen que viene este año pasado. Y además, ella um, hace montaje de mi película de Van Gogh, pero ella no tiene um, el vocación de un, ¿cómo uh, se editor? No tiene formación como... As a montaje. Como monta sí. So, ella es un diseñador de espacios, pero con un um, buen ojo y, y una gran inteligencia, ella me ayuda mucho. Y, um, so, cuando los cuadros vienen y puede localizar todos en sus sitios, puede pensar de ella y dice gracias a ella como yo, que sea ella también. Um, y nada, no sé si alguien tiene una pregunta, pero estoy hablando de este porque hay una guerra que está pasando y nosotros, él tiene mujer, no sé, nietos, nietas. I mean, queremos una vida para ellos, no de un, un hombre tonto puede empujar el resto del mundo para confrontar como apocalíptico. So, en este momento es, es muy importante, pero después de este pandémico, para reconocer la familia y qué los, son los valores y los valores que informa la pintura. Estábamos en el Museo de Picasso hoy y entra los, lo, 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 el guerra mundial y las cosas que pasan en Europa y su vida ahí y un toque humano que puede tocar a la gente en la manera que Van Gogh puede tocar a la gente um, aquí, ahora mismo. Y so, este es una comunidad de los muertos y los vives que lo hicieron arte. Y nosotros, vosotros están invitados en esta comunión. Y estoy muy um, feliz para compartir eso con vosotros. Y gracias para su actitud y sus palabras muy dulces y tú también. Y ya. Yeah. Y gracias. Y yo muy orgulloso de mi hijo porque él es muy inteligente. Um, ¿Alguien quiere me pregunta algo? O Una dime pregunta. si quiere pregunta. Me parece que hace 25 años que no ves alguno de los cuadros que están en el camino. No, es Cristo. Ah, es no, y el, uh, los otros tres también. Y todo en España. Bueno, pues el por, 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 ya supuesto, el contratiempo eh, para las tiras y no sé cómo lo están viendo. Si yes. oh, okay. Well, one, the first question is, when I see these paintings, I feel good. I'm, I, no, no tengo vergüenza. And uh, uh, um, estoy orgulloso que no sé quién es que lo hice, pinto estos cuadros, pero una versión de mí. Y por el resto, este es un force mayor. Cuando los cuadros vienen, vosotros podéis verlos. Um, es no importa, um, porque este es solo un, un uh, how do you say, like, like a blink in your eye. You, when you blink, it's like a blink. How do you say that? En uh, uh, dos semanas puede haber todo y yo, I know, I know what they look like. Yo sabe, o yo, yo sé que, que Pinta tiene los cuadros y selectado todo para cada pared y uh, cuando vosotros uh, a verlos, no puedes llamarme, pero puede pensar de mí. Sí, me gustaría que nos puedes contar cuál es la relación entre tu faceta como director de cine y tu faceta como pintor. Si es que existe relación, cuáles son las relaciones entre una 
vocación artística y la otra. ¿Cuál es la relación entre tu facet como director y tu facet como artista plástico? Well, I'm the same person. Uh, and yeah, they inform each other. Um, um, part of my brain is a storyteller. Hace cuentos. I mean, tengo, tengo, eh, me gusta escribir. Yo he escri, escri, escrito, escribo, escribo. escribo algunos guiones, uh, muchos, y algunos yo hago sí. uh, en, en películas. En fin, sí. ¿Has visto Antes que anochezca con Javier Bardem? Mm -hmm. Bueno. Um, Reynaldo Arenas me impactó mucho su, su obra y su, su vida y yo quería, yo pensé, no sé por qué, pero pensé que yo podía uh, contar su propia vida. Y con el ayudo de Javier y otros actores que puede hacer cosas que yo no puedo hacer, pero juntos podemos hacer la película. Y, um, tengo la misma actitud cuando estoy pintando o está uh, uh, fil uh, filmando, rodando. rodando una película, sí. Y, um, pero ¿por qué tengo, una, tengo trabajo del día? No necesito decir, bueno, sí, yo voy a hacer una película, pero no tengo ganas para hacer, pero yo necesito el dinero. Nunca, nunca hago. ¿Mm? cuadros para venderlos, nunca hago películas para ganar dinero y alguien como yo no puede, um, how do you say I'm unemployable? Que no se le puede contratar, no se le puede contratar. Because I don't care. Porque le da igual. And because of that, I have freedom to do what I want. Y por eso tiene libertad para hacer lo que quiere. When you make paintings, I don't think who's going to buy the painting. Later you find somebody. And when I was not well known, I made the paintings anyway. Tom Waits once said, money is something that you throw off the back of a train. So, um, obviously, the problem with money, which is the root of all evil, is the reason why well, there's a war, gas is going up, people need money, you can't see the paintings because people are complaining because they need money because they can't live. I, 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 mean, I, mean, I mean, there's ripples, like in the, like in the ocean, and, we're, and there's one world. There's one world, one bomb. One bomb. Yeah. That's it. En la gente que no entiendo que nosotros estamos así, toda la humanidad son, they're disillusioned. So I, uh, the last thing I'm going to say is Jean Renoir, the movie director, said the problem with the world is everybody got their reasons. When you make movies, you need a lot of people. People have meetings, they cost a lot of money. You, you're waiting, actors are waiting for a, a script. People need to, there's a lot of stuff going on. When you make paintings, you can do it by yourself. It's like playing the saxophone. Eso es mucho más costoso y más complicado. Con la pintura tiene mucha más libertad. 
But if you work with some good people, vale la pena. And I've had a wonderful uh, privilege to work with Javier Bardem or Gary Oldman, uh, Willem Dafoe, uh, Christopher Walken, uh, Matthew Almerick, I mean, uh, many actors, I mean, uh, uh, and actresses, and, and, and that can do something that I can't do. And that's a lot of fun. If you're a painter and you tell actors things, they might like your paintings, but they don't have to listen to you. Mm -hmm. But if you're the director, they have to do what you say. <laughs> And if you give them good advice, they trust you. And then you get to do it again. And it's about working with people that you like and that you trust and that you respect. So the most important thing I could say is to have respect for other people and to be kind. Yeah. <laughs>